নমস্কার বন্ধুরা সবাইকে নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানিয়ে আজকের ভিডিওটা শুরু করছি জায়গাটা হয়তো অনেকেরই একটু চেনা পরিচিত লাগছে হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন এটা পার্ক সার্কাসের ময়দান এলাকা এই পার্ক সার্কাসের ময়দান এলাকাতেই চলে গিয়েছিলাম একটা নতুন জিনিস দেখতে ইউটিউব আর বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপের দৌলতে এখন অনেকেই জানেন এখানে একটা আন্ডার ওয়াটার টানেল অ্যাকোয়ারিয়াম হচ্ছে একেবারেই পার্ক সার্কাসের যে মোড়টা যেখানে আরসালানটা রয়েছে বড় বা পার্ক সার্কাসে যেখান থেকে ফ্লাইওভারটা উঠে যাচ্ছে সেই মোড়ে নামলে পরেই তার পাশেই একেবারে মেন রোডের উপরেই চলছে এই দারুণ সুন্দর মেলা আর তার সাথে এই আন্ডার ওয়াটার টানেল অ্যাকোয়ারিয়ামটা আমি এখন যেখানটায় দাঁড়িয়ে রয়েছি এটা হচ্ছে ওই অ্যাকোরিয়াম থেকে বেরোনোর জায়গা এটা এটা হচ্ছে এক্সিটটা আর এই রাস্তাটা ধরে একটু সামনে এগিয়ে গেলেই রয়েছে ফার্স্ট টাইম ইন কলকাতা যেটা ওরা দাবি করছে সেইটা একটা বেশ সুন্দর মানে অস্থায়ীভাবে এই জিনিসটা কিন্তু তৈরি করা রয়েছে পাশে রয়েছে টিকিট কাউন্টার আর টিকিটের মূল্য হচ্ছে একশো টাকা প্রতিজন বুঝতেই পারছেন একদম মেন রোডের উপরে সাইডে ফ্লাইওভারটাও দেখা যাচ্ছে ঠিক ফ্লাইওভারের মানে গা ঘেসেই এই আন্ডার ওয়াটার টানেল অ্যাকোয়ারিয়ামটা তৈরি করা হয়েছে এটা খোলা থাকছে দুপুর দুটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কোনো শো টাইমের ব্যাপার নেই সারা মানে এই দুটো থেকে দশটা অবধি যে কোনো সময় আপনারা যেতে পারেন সব সময়ই খোলা আর একটাই শুধু প্রবলেম সেটা হচ্ছে সন্ধ্যার পর কিন্তু ভিড়টা মারাত্মক বেশি হয়ে যাচ্ছে আর যত বেশি ভিড় হয়ে যাবে তত দেখার ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হতে পারে তাই বেলা থাকতে থাকতে যদি পৌঁছে যান তাহলে আমার মনে হয় সেটা দেখার জন্য সুবিধাজনক হবে চলুন এবার ভেতরে ঢোকা যাক এই যে এখানে একটা কলেপসিবল গেটটা রয়েছে এই গেটটাই হচ্ছে মেন এন্ট্রান্স ওই গেটটা দিয়েই টিকিটটা দেখিয়ে ভিতরে ঢুকে যেতে হবে আর ভিতরে ঢুকে গেলেই পরপর লম্বা লাইন দিয়ে দেয়ালের মধ্যে ছোটো ছোটো অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে মাছগুলো রাখা রয়েছে তাহলে আর দেরি না করে আপনারা দেখে নিন এখানে কি কি ধরনের মাছ রাখা আছে প্রতিটা অ্যাকোয়ারিয়ামের গায়ে যে মাছের নামটা লেখা রয়েছে আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য সেই নামটা সহই মাছগুলোর ভিডিওটা করেছি তাহলে চলুন একের পর এক মাছগুলো একটু দেখে নেওয়া যাক
আসুন এবারে এখানের যে মেইন অ্যাট্রাকশনটা রয়েছে যেটা আন্ডার ওয়াটার টানেল বলা হচ্ছে সেই আন্ডার ওয়াটার টানেলের ভেতরটাই একটু ঢুকি এখানে পুরোটাই দেখছেন দু সাইডে কাঁচের মধ্যে মাছগুলো রাখা রয়েছে কাঁচটা যদি আরও একটুখানি মানে পরিষ্কার থাকতো তাহলে আরও স্পষ্টভাবে মাছগুলো দেখা যেত কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে মেনটেন্যান্সের একটু অভাব রয়েছে প্লাস একেবারে মেন রোডের উপরে তো কাঁচগুলো কিন্তু একটুখানি ধুলো পড়ে নোংরা হয়ে রয়েছে যার ফলে মাছগুলোকে ঠিক স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না তাও যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটাও বেশ ভালোই লাগছে আপনারাও দেখুন প্রথমে রয়েছে ছোট ছোট মাছ তারপরে বড় বড় মাছ এখানে মাছের নামগুলো আলাদা করে কিন্তু লেখা নেই সব রকম মাছ মিলিয়ে মিশিয়ে রেখে দেওয়া রয়েছে কোথাও ছোট ছোট রঙিন মাছ কোথাও আবার বড় বড় মাছ আসুন টানেলের ভিতরটা এবার দেখে নিই মেনটেন্যান্সের কথা বলতে বলতে দেখতে পেলাম এক সাইডে টানেলটা বন্ধ রেখে সেখানে একজন লোক ভিতরে ঢুকে টানেলের ভেতরটা পরিষ্কার করছেন বুঝতেই পারছেন এই কারণেই আমি বলছিলাম যে কাঁচগুলো যদি আর একটু পরিষ্কার থাকতো তাহলে মাছগুলোকে বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যেত
তো এই ছিল মোটামুটি আন্ডার ওয়াটার অ্যাকোয়ারিয়ামটা মাছগুলো দেখলেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগলো আর ওই অ্যাকোয়ারিয়ামের ওখান থেকে বেরোনোর পর এটা একটা ছোট্ট জায়গা ওরা বেশ ডেকোরেট করে রেখেছে বেসিক্যালি ছবি তোলার জন্য এখানেও বাচ্চারা বেশ আনন্দ সহকারে বিভিন্ন পশু পাখিদের সামনে ছবি তুলছে তো আমরাও এই জায়গাটাতে একটুখানি ঘুরলাম ঘুরে তারপর সেখান থেকে ফাইনালি বেরিয়ে এলাম আশা করি ভিডিওটি আপনাদের পছন্দ হয়েছে আর এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন যাতে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলেই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যায় এভাবেই আমার সঙ্গে থাকবেন আর নতুন বছরে আরও অনেক নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আবার ফিরে আসছি আমি নতুন বছর সবার খুব ভালো কাটুক সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আনন্দে থাকুন আর নতুন নতুন জায়গা এভাবে এক্সপ্লোর করতে থাকুন ঘুরে বেড়ানোর কিন্তু মজাই আলাদা সাথে থাকবেন আপনাদের অপেক্ষায় থাকলাম ধন্যবাদ